，菏泽科弟子有多有情有义。我这十九年了，知道吗？我跟师傅在一块儿干多长时间了？我伺候师傅伺候多少年？我尿布我洗了多少？是还有尿布？我从过气皮洗了过肥羊。原来贺子科弟子与郭德纲之间的情谊丝毫不比云子科差。早年李贺彪参加德云社面试，想要跟着学相声，但他本身能力不行，长相又不讨喜，所以早早就被郭德纲淘汰。但没想到的是，李贺彪此前是开饭馆的，做的一手好菜，于是被师娘从淘汰弟子中给捞了回来。自此之后，他便跟着贺子科一起学习相声。平日里，李贺彪还负责去师傅家里帮忙做饭、带孩子，给师傅师娘省了不少心。后来有假记者拿着摄像机闯进郭德纲别墅的院子。中被李贺彪急忙拦住，双方在院子里大打出手，最终李贺彪被迫道歉，但郭德纲却并不认为自家徒弟有什么错，对方也只是想要帮师傅守好家，不让外人闯入罢了。而同样有情有义的还有贺子科的李贺东，当年李贺彪打人事件爆发之后，德云社陷入八月风波之中，社内成员退社的退社，自谋生路的自谋生路，李贺东兄弟俩却私下找到郭德纲。那一年八月份，德云社遭了一点小小的坎坷。在那个情况下，他哥哥李云杰找的我师傅，我跟您说点事人家给了我们三套房，哥俩一人留一套，那套准备卖了，把钱给您，报答您的师恩。最后这套房子郭德纲并没有要，但在这个艰难时期，李鹤东兄弟俩送郭德纲北京的房子，足以可见二人人品如何。难怪当初郭德纲明知道李鹤东是个小混混，整天在外打架斗殴，也要坚持收下对方。毕竟能照顾瘫痪母亲十多年的孩子，品行这方面又怎么会不过关呢？那么。你们还知道贺子科还有哪些有情有义的弟子呢？